Um, thank you so much for taking the time to meet with us. Congratulations on, on the film. Maybe you could start by introducing the, the, the movie and why you wanted to make this film for your first feature film. C'est un film qu'on voulait faire, je pense, depuis longtemps, mais on avait fait beaucoup de courts métrages. C'est l'histoire de ces garçons qui sont des monstres et qui sont assez violents. C'est quelque chose qui nous hante depuis. Je pense que depuis qu'on est jeune, depuis qu'on. C'est quelque chose qui vient de l'enfance, de jeux vidéo, de quand on est enfant et qu'on construit des cabanes et qu'on qu rêve de faire la guerre avec d'autres enfants, mais qu'il n'y en a pas et qu'on s'ennuie. Il y a un truc où, je sais pas, mais quand on est enfant, il y a quelque chose, un rapport à la violence qu'on a et je pense qu'il est lié aussi au monde qui est assez violent et c'est quelque chose qu'on nous apprend et qu'on nous inculque. Et je pense que ce film vient de là, il vient de souvenirs d'enfance, d'une envie de parler de monstres et de, de se demander est-ce qu'ils sont condamnés à rester des monstres ou est-ce qu'on peut changer et, euh, et accéder à autre chose. Donc, cette idée était avec nous depuis un long temps, mais nous avons fait plusieurs films courts dans le meantime. Cette idée de faire un film sur ces enfants qui sont ultra violents, qui sont ultra violents, qui sont ultra violents, qui sont ultra violents, was something that was haunting us for a long time. Perhaps it's an, it's an image that's haunting us since childhood and when you grow up with video games, when you grow up building your little like um, toy houses or, or playing war. It's something also um, kind of relation to the world that actually that is, um, that you're raised in, this violent relation to the world and everything. So we're, um, these, the idea of these boys that are like this and that these monsters uh, made us wonder like, are they condemned to be this way forever or can they change? Is there a chance for change in them? That's something that we wanted to explore. Mm. And specifically, having done short films before, how do you think it changes having to make a full-length feature film and what prompted you to want to make that jump? How does it change to do that? What's the difference? And what's the difference to make the film? Ok, Alors, en fait, donc c'est, il euh, n'y a pas eu vraiment de réel changement dans le sens où, en fait, quand on a commencé à faire des courts métrages avec Jonathan, on a eu euh, du coup euh, un prix euh, à Berlin, l'Ours d'Or, qui nous a permis, en fait, derrière de faire d'autres courts métrages et en même temps de préparer ce long métrage. Pendant qu'on préparait le long, Jessica Forever, on continuait à réaliser, à expérimenter d'autres choses, d'autres sujets, etc. Donc ça s'est pas fait l'un contre l'autre, ça s'est fait en même temps. Qui ne veut pas dire que ce n'est pas différent, voilà, c'est d'autres process, c'est d'autres façons de réfléchir à l'histoire, c'est tenir sur 1h30, etc. Mais je pense qu'en fait, toute, cette, toute expérimentation, toute la recherche qu'on mettait en scène et qu'on essayait de réfléchir dans nos courts métrages, on a essayé également de la réfléchir dans notre long métrage. Actually, there, there wasn't a real change. When we started making shorts, then we won the Golden Bear here at the Berlin Alley, and that really helped us to, um, at the same time, go on making short films, but also start preparing our feature film. So it wasn't something that was done like one thing or the other. Actually, it was par it, we were doing it in parallel. So of course, it's a very different process. It's very different to think in terms of a feature length of a, of a story that has to uh, hold for an hour and a half, and it's a completely different thing. But um, as we were uh, doing our short films, all the things that we were experimenting there, all um, everything that we were researching in our short films, that also was helping us and informing our feature length. And the film really rests on the central performance by Umi in particular. How did you go about casting her and the other actors in the film? Because it's not so much dialogue. It really had to have some strong and very authentic performances to make it work. So how did you work with them to make that happen? Le, le casting voit, euh, fut très très long. On a, on a passé au moins, je pense, sept mois à rencontrer beaucoup de garçons. Pour les filles, c'était plus simple parce qu'on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait, qu voulait. On les a trouvés euh, assez vite. Mais pour les garçons, c'était vraiment très long parce qu'on avait besoin, c'était vraiment un film sur un groupe, on avait besoin de personnalités très fortes. Et on a, besoin, on, y a aussi, on a pris des gens qui étaient acteurs, des gens qui n'étaient pas du tout acteurs, c'était la première fois qu'ils jouaient. Donc c'était un mélange de, de, de plein de de garçons qui venaient de milieux sociaux très différents et en gros c'était il fallait trouver l'énergie et trouver le visage de ce groupe et c'était long à composer mais euh, voilà actually the casting especially for the boys was very long it took seven months during seven months we were meeting with boys and 
and testing. For the girls, it was very simple because we knew really precisely what we wanted, what we were looking for, so that was really simple. But for the boys, it was really long because we needed to find these strong personalities, and um, finally we ended up with actors, with non-actors. Um, there's a mixture of um, different uh, socio-economic backgrounds, I and mean, they come from um, all, all sorts of life. And uh, the idea was to find the group's energy and the group's face. So it was um, something that was quite long to compose this group. C'est aussi en fait c'était plus on va dire le casting de personnalité et de sensibilité. C'est vrai que au début du casting avec Jonathan, on n'a pas on n'est pas direct arrivé avec des textes à faire lire aux acteurs. Euh, et là, bam, tu le fais deux trois fois, on regarde si ça marche ou pas. Non, on les rencontrait une heure et on parlait de tout, de la vie, de euh, peut-être un peu du film, mais c'était plus des personnalités qu'on voulait rencontrer. Il, y avait, il fallait qu'il y ait un truc qui se passe à ce moment-là. C'est exactement ce qui s'est aussi passé avec Aomi. Il fallait que, quand on rencontre la Jessica du film, il fallait qu'on tombe amoureux d'elle, que ce soit évident, qu'elle voilà, que soit une force et que ce soit évident. So yeah, we were really casting for personalities rather than for faces or whatever. We wanted personalities and sensibilities. Um, so actually, we didn't um, we, we didn't get arrive with text that okay, read this out and we'll see whether it works or not. No, we actually spent one hour with each one of them talking about everything, talking about life and a little bit about the film. What was important was for something to happen. Something had to just. Uh, that happened there. And for uh, Aomi, it was the same thing. With Jessica, we knew that it had to be like, we, when we found her, we would just fall in love with her directly and it would be obvious. The choice would just be obvious. Mais chacun a sa propre manière de danser et je pense que cette scène parle bien de toutes les personnalités et de souvent la différence de tous ces garçons. There is a scene um, that really shows this, and that's when they're dancing in the garden. Actually, we didn't tell them, we didn't ask them to dance in one way or another. So actually, each one of them is dancing as he dances on his own. So that scene really shows the variety, the diversity in uh, the boys' personalities. Even though the film is set in a kind of dystopian future, there does seem to be a lot of relevance to our contemporary society, kind of playing with ideas of masculinity, femininity, the fact that it is this empowered female leader, and also teaching these men to kind of be in touch with their emotions and you know, learn to love again and go away from this violent world. So what do you think you wanted to do with the film and what do you hope people will take away? C'est un film qu'on a vraiment fait avec des sensations. On n'avait pas, quand on l'a, quand on l'a écrit, on n'avait pas une idée précise de ce qu'on, de ce qu'on voulait dire. En fait, c'est pas des films à thèse où, où, y a, où on dit ça va défendre telle ou telle ou telle idée. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous de parler euh, en termes de thématique. C'est plus un film qui, qui raconte, je pense, une, une époque dans tout son chaos et sa bizarrerie, mais c'est fait avec voilà des, des, des choses qu'on sent. Et, euh, et je pense qu'on ne veut pas que les gens disent telle ou telle chose en sortant du film, on veut juste qu'ils qu aient voyagé et qu'ils acceptent de voyager et qu'ils qu qu acceptent de voir des choses différentes. Et voilà. So it's a film that's made of sensation. We didn't write it with a precise idea in mind. It's definitely not a kind of message film. We didn't have something that we, want, uh, we wanted to convey. That's why it's not that simple to talk in thematic terms. Um, because uh, the idea is that the film talks about a certain time with its chaos and its strangeness through sensations. So we really don't want people uh, to tell something to people or to for people to leave the film telling themselves something, but having traveled, we want them for the film to, um, to, to make them travel and for them to accept to travel with the film. Et je crois aussi que, que en fait, ce qui était important pour nous dans le film, c'est qu'on cherche à comprendre ces garçons, justement. C'était ce temps jeu, c'était vraiment de partir d'être violent, ces gens qu'on condamne, genre tu es meurtrier, tu es criminel je te condamne, et de dire, mais en fait, d'où ça vient Pourquoi Comment je peux guérir, en fait De chercher des réponses, là, en général, on ne les cherche pas. Voilà. Et, et je crois que ça, c'était important, voilà, de, 
de, de chercher à comprendre euh, en quoi il pourrait y avoir de la beauté là-dedans, en quoi il pourrait y avoir quelque chose à sauver. Voilà, c'était vraiment ça l'idée du film. And another important thing is that we want to, uh, to try to understand. The idea is that there's this violence that we condemn, um, but we also want to, to ask where it comes from and how it can be healed. And that's those um, questions or search for, searching for those answers that are usually not asked. Sorry, I, I phrased that. I, I mean, I didn't, uh, that phrase was terrible. I <laughs> got the idea, but not the phrase. So um, the idea was uh, to ask these questions that are usually not asked about um, where that violence comes from and how it can be healed, right? And also, is there any beauty? Is there something that can be saved in that? So that was the idea of it. Okay, well, I think I'm out of time, but merci beaucoup and congratulations on a wonderful